Witajcie Crazy Sowe Świry, z tej strony Sullivan. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie na temat jednej z ważnych kwestii z lore Crazysa. Jest to nierozwiązana tajemnica w drogi Crazys, a mianowicie jaki cel mają Cepidy. Serdecznie zapraszam. Cóż drodzy widzowie, chociaż o cepitach co nieco wiemy poprzez Lore Crazysa, to jednak nie znamy dokładnie ich celu, dlaczego tak naprawdę zaatakowali ludzkość. Tak naprawdę jeśli chodzi o cepity to wiemy tylko tyle, że kolonizują różne światy i poznajemy sposób bo dosyć brutalny w jaki to robią, jednak dlaczego? Niestety nie wiadomo. Pozostały mi tutaj teorie, które sobie przygotowałem i chciałem się z Wami podzielić. Oczywiście nie będę rozbierał to na czynniki pierwsze, ponieważ będę robił teraz krótsze materiały i coraz będą wychodziły takie większe, bardziej rozbudowane. E, czym są tak naprawdę no, cepidy? Zacznijmy od tego. No, cepidy to jest to stara i dosyć zaawansowana i inteligentna rasa obcych, pochodząca z tak zwanej galaktyki trójkąta leżących gwiazdo zbiorze o tej samej nazwie z planety oddalonej aż o 3 miliony lat świetnych od Ziemi. I to jest kawał drogi, co tylko świadczyłoby o tym, że jeżeli to prawda, że tam jest naprawdę ojczyzna cepidów, świadczy o tym, że jak duże musi być ich imperium, że aż tutaj dotarły na Ziemię. Oczywiście spekulacje są takie, że pojawili się na Ziemi już w chwili wymarcia lub nawet przed wymarciem dinozaurów, ale to nadal teoria. W związku z tym y, stworzyłem pięć y, własnych teorii, chociaż też patrzyłem też jak inni uważają, zresztą y, y, wsadziłem nawet ankietę i pytałem was dlaczego wojna jest z cepidami, jaki cel mają cepidy w eksterminacji ludzkości i jak widzicie są różne opinie i wy jako gracze też nie jesteście do końca pewni. Ja tak samo, dlatego powstaje ten film. Jednym z teorii jest po prostu kolonizacja światów. Kolonizacja, której Ziemia jest tylko przystankiem w przejmowaniu władzy w galaktyce, czy nawet galaktykach. I po prostu, aby panować nad różnym terytorium, trzeba postawić ten posterunek. Według Cepitów Ziemia się do tego idealnie nadawała i dlatego Cepity zajęły w teorii Ziemię, rozbudowały tam bazy i po prostu oczekiwały na jakiś tam sygnał. Cepity oczekując na potencjalne zagrożenie, te zdecydowały się zapaść w hibernację, by oszczędzić prąd, energię. I tutaj do akcji można powiedzieć, że po prostu przypadki wkroczyli ludzie. Cepity nastawiły się możliwe na walkę z jakąś inną rasą, a po prostu trafili na ludzi. Jednak ma to nie ma do końca też sensu, yy, według mnie ta teoria, ponieważ no, Cepity no, inaczej tego podeszły. Nie zgadza się to z teorią Hargrave'a, który pokazuje, że Cepity były na ziemi i miały bez tego jakieś plany. Nawet Twierdził, że to ich planeta, że wrócili na rodzinną rezydencję, a tutaj zaległy się pasożyty, jakim są no po prostu ludzie. Co powoduje, że teoria trochę nie ma e, rąk i nóg, bo, to, bo ta teoria świadczy o tym, że po prostu ludzie pojawili się przypadkiem. Cepidy widząc to po prostu chcą odzyskać swoją planetę. W związku z tym można uznać wojnę z ludźmi jako przypadek. Więc ta teoria ma troszeczkę sensu, ale no w sumie nie do końca, prawda? E, druga według mnie teoria jest to zajęcie Ziemi i plany, jakie mają właśnie Cepity. Tutaj jednak nie znamy dokładnie motywu, jakie plany dokładnie mają Cepity. Ale zakładanie baz i jednocześnie tworzenie podziemnych korytarzy świadczy o tym, że po prostu może mieć to związek z jądrem Ziemi. Czy Cepity pozyskiwały surowce? Czy Cepidy miały jakieś y, y, tajemnice wobec y, Ziemi, w sensie, przepraszam, chęć wydobycia czegoś, y, czy czegoś poszukiwały na Ziemi, to tego niestety nie wiemy. Ale to, by też, to też nie ma ta teoria sensu, ponieważ też nie spotykamy tak naprawdę, co mogliby Cepidy wydobywać na Ziemi, co wcześniej było niespotykane. No w sumie niewiele, prawda, znaczy tak naprawdę nic. Bo na przykład pierwsza faza cepidów powoduje, że oni pozyskiwali energię. A 
to by powodowało, że potrzebowaliby dużo tej energii, by się rozwijać. Więc po co by było ta cała, cała ten, yy, chęć hibernacji, oszczędzenie energii, bo przecież by mogły, że tak powiem, wydobywać na ziemi surowce. I jeżeli pojawili się przed człowiekiem, no to by po prostu zniszczyliby planetę i by sobie odlecieli, prawda? Zostawiliby ją jako gołą skałę, powiedzmy taki Mars, nie? E, więc ta teoria też odpada. Przejdźmy dalej do zajęcia Ziemi jako posterunek, zajęcia terytorium i ochrony przed inną rasą. Bo też nie jesteśmy do końca pewni, czy Cepidy toczą jakąś potężną batalię z inną rasą. Ponieważ też nie wiemy, czy to po prostu ich sposób walki, w ten sposób, że po prostu ukrywali się, albo po prostu stosują taką taktykę ataku zaskoczenia wobec obcej razy, czy po prostu no nie wiem, jak tutaj mogę powiedzieć, ponieważ są różne teorie przywijające się w internecie i też się do nich próbuję odwołać. Wtedy Cała ta gadka Hargrave'a i o tym, że Cepidy już były dawno na Ziemi, była, nie miałaby sensu, bo pod Cepidy miałaby siedzieć akurat na Ziemi. Na samym krańcu możliwe swojego terytorium. Czy naprawdę ta pierwsza teoria jest ta lepsza? No nie do końca zupełnie. Przechodzimy do kolejnej teorii, już czwartej. Czy Cepidy chcą ocalić Ziemię? Ta teoria już troszeczkę ma sens, ponieważ by trzymała się tego, że Cepidy tak naprawdę pojawiają się, kiedy my ludzie jesteśmy bardzo niszczycielscy wobec swojej planety. Zgadzałoby się to też z teorią Hargrave'a, który uważa, że, że ma to wszystko związek z niszczycielską działalnością człowieka. No, pierwsza wojna, druga wojna światowa, rozwój technologiczny, wojna między ludzie z ludźmi, prawda, czyż armia amerykańska kontra armia koreańska. Cepidy, widząc to, mogły stwierdzić, że ludzie są bardzo potężnym zagrożeniem nie tylko dla nich, dla całej galaktyki, ale nawet dla samych siebie, więc uważają, że ludzie to po prostu niedorozwinięte te saki, które powinny zostać wybite, ponieważ stwarzają zagrożenie dla wszystkich. No to to nie jest taka zła teoria, ale ja mam ostatnią osobiście według mnie najbardziej prawdopodobną teorię, która łączy wszystkie części, łączy to co myśli Hargrave i myśli i tak dalej. Mianowicie, przejdę już do tego. Przeanalizujmy chwileczkę jednak, nim ja powiem to, jak nazywa się to moja teoria, to przeanalizujmy. W Crisis 1 spotykamy tą pierwszą fazę Cepidu, która jest bardzo defensywna. Polega ona w głównej mierze na pobieraniu energii z otoczenia, więc są bardzo pasywni. E, taktyka Morrisona, który, który rzu kazał rzucić atomówkę na wyspę Linkshan, była kompletną klapą i tylko pokazała, że Cepidzi na to czekali. I ich celem było właśnie zbierać tej energii, by rozwinąć tą kulę, energii i dzięki temu im więcej są energii, tym możliwe, że lepiej oni działają. Ewentualnie pozwoliłem im to na wyprzesłanie sygnału do swojej macierzystej planety. W drugiej fazie spotykamy, w drugiej fazie wojny, przepraszam, spotykamy w Crisis 2 Cepidy, które rozwinęły się, dostosowały do, do walki z ludźmi. Można powiedzieć, że mają funkcję adaptacyjną. W związku z tym nie jest to przypadkowe, tylko to jest taktyka, którą już na pewno Cepidy yy, nabrały, wyuczyły się na przykładzie wojny pewnie z innymi rasami. Jednak jaka w końcu ja mam teorię? <śmiech> Moja teoria polega na tym, że Cepidy yy, zastosowały taktykę dominacji w kosmosie poprzez eksterminację gatunków rozumnych. Według mnie by to sprawdzało się z teorią, że Cepity przybyły na planetę w chwili śmierci właśnie dinozaurów. Cepity, które zostały z Ziemi jako planetę zdatną do życia, automatycznie przyszło im to do głowy, że może tutaj narodzić się rasa istot rozumnych, która nie tylko będzie miała potencjał, by zaistnieć w, jako w kosmicznym tym społeczeństwie, ale jako bezpośredni rywal do dominacji w kosmosie. W związku z tym Cepidy, aby pokonać przeciwników, gdy ci dopiero raczkują, rozwijają się, tak jak ludzie, 
albo wtedy dinozaury po prostu doprowadziły do śmierci tych istot. Ewentualnie jeszcze wtedy po prostu cepidy jeszcze czek oczekiwały, stwierdziły, że założą tutaj na ziemi swoją bazę, przeczekają do tego czasu i tak dalej. Możliwe też, że sama eksterminacja dinozaurów przez kometę, która uderzyła według naszej historii, mogła spowodować, że cepidy, które wtedy oczekiwały, po prostu się, że tak powiem, w chwili uderzenia załączyły sobie tryb hibernacji i oczekiwały na to, kiedy pojawi się w końcu istoty, pojawiły się na Ziemi istoty rozumne. Jednak w jaki sposób to podziałało, że dopiero obudziły się, kiedy ludzie osiągnęli swój szczyt technologiczny? No właśnie. W jaki sposób sobie to mogły to wyczuć? Jednym z moich teorii jest właśnie elektryczność. Musi być coś, co powoduje, że cepidy to wykryją. Więc właśnie uważam, że ta elektryczność, wyspa Linkszan, to jedno wielkie obudzenie tych cepidów, które już były pewne, że oho, nastał nasz czas. Czas, kiedy okazało się, że jakaś rasa się na tyle rozwinęła, że możemy ich zgładzić. Oczywiście, jak się okazało, pierwsza faza walki z cepitami to powinna zostać całkowicie wygrana przez ludzi, bo cepity nie doceniły przeciwników, a technologia, jakim dysponowali ludzie, przekraczała ich wszelkie oczekiwania. Można powiedzieć, że cepity po prostu zaspali ten moment, tak jak i ludzie, którzy jeszcze nie znali swojego wroga i nie wiedzieli, że pierwsza faza w cepidów, ta ich prawilna, w której byli, prowadzili taktykę pasywną, była tak naprawdę ich najłatwiejszą wersją, bo w Crazy 2 taktyka cepidów też miałaby sens do tego, do mojej teorii, tej o eksterminacji, dominacji w kosmosie, czyli zabijania istot rozumnych w zarodku, yy, ponieważ Crazy 2 ich taktyka to jest wypuszczenie zarodników zabijających ludzi. W tym przypadku znowu nanokombinezon uratował świat w ten sposób, że po prostu Alcatraz przystoczył te zarodniki w broń przeciwko samym cepidom. Cepidy w trzeciej fazie akurat prowadziły bardzo, bardzo, bardzo ukryty tryb walki, ograniczając się tylko do eksterminowania ludzi ich szukających, czyli tam w kanałach, w swoich tam świątyniach, czy tam też po prostu strukturach. I stwierdzili, że nie mają szans i muszą po prostu sprowadzić ciężką artylerię, jakim jest flota. Co w sumie widzimy pod koniec Crisis 3, kiedy to cepidy ściągają wielki okręt wojenny, całą można powiedzieć nawet flotę do rozwalenia ziemi. Ponieważ jeżeli prorokowi się nie powiedzie, to jest chwila, kiedy widzimy, kiedy laser niszczy całą naszą planetę. Ewentualnie rozwala wszystko na samej powierzchni planety. Te, czy to jest ostateczny cel Sepidów? Dowiemy się tak naprawdę po kolejnych trailerach i po oficjalnym wypuszczeniu Crazy 4, bo teraz to pozostaje nam to jako tylko teoria. A jak wy uważacie, która z tych teorii, które podam jest prawdziwa, czy z tą ostatnią się zgadzacie? Dajcie znać w komentarzu. To wszystko z dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobał mój monolog i i mam nadzieję, że moje teorie się Wam też podobają. Trzymajcie się ciepło.